Здарова, ребята! Сегодня у нас с вами на обзоре MagSafe Power Bank от фирмы Depo. Когда в моей жизни появился первый MagSafe аксессуар, это был MagSafe зарядка. Вот это круглое, прекрасное видео я снимал, посмотрите, обязательно ссылку оставлю. Вот казалось бы, да, просто MagSafe аксессуар. Что в нем такого, скажете вы. Но когда у вас появляется одно устройство, вы думаете, блин, вроде прикольно, а что там есть еще? Я стал искать в интернете, что же еще есть за MagSafe аксессуары. И первое, что натыкаешься, это, конечно же, кошельки и зарядки обычно вот эти вот круглые. Ну, давайте скажем так, до кошельки. Я пока еще не дошел, но это пока, но зато я дошел до а, беспроводного пауэрбанка. Думаю, окей, в принципе, цена достаточно неплохая, доступная. Давайте купим, посмотрим, что из этого выйдет. Комплект этого аксессуара достаточно минимальный. Само устройство пауэрбанк на 5000 мАч, провод зарядки, microUSB и инструкция. На этом все. Что касается комплектности таких аксессуаров, конечно же, они крайне небогаты. У меня версия на 5000 мАч, есть еще на 10 тысяч, но она стоит что-то в два с лишним раза дороже. Я подумал, ну его как бы окей, хватит нам и 5000. Давайте быстренько пробежимся по характеристикам этого устройства. Емкость, как я уже сказал, 5000 мАч. Интерфейсы, которые доступны, это USB-A, USB-C и microUSB. Максимальный выходной ток 2 ампера. Очень немаловажный пункт, это то, что это устройство поддерживает быструю зарядку, что в наше время крайне важно. Весит вот эта штука 100 грамм. В сумку бросили, вообще не заметите здесь, то есть она не будет вас обременять, как, например, мой прошлый пауэрбанк на 10 тысяч миллионов часов, он был здоровый, толстый и он действительно был тяжелый. Крепится этот Максей Powerbank к iPhone 13 Pro Max не совсем надежно. Да, и вы его магнитите, все в принципе хорошо, но нужно, конечно же, рукой его поддерживать, потому что слабые магниты, и на это стоит обратить внимание. Если вы не сильно будете трясти телефон, он не упадет, но при ложке немного усилий Powerbank мгновенно отлетит, и в этом его проблема. Также это устройство можно использовать как обычную беспроводную зарядку, то есть вы подключили его проводом к розетке и собственно он у вас стоит на столе и можете кидать на него заряжать свой iPhone почему бы и нет как я уже сказал 5000 миллиампер часов этого пауэрбанка в iPhone например 13 Pro Max 4000 352 и по идее вот эта штука должна зарядить один раз полностью мой смартфон. Самый главный минус, на мой взгляд, этого устройства это то, что а, от него нельзя заряжать по USB Type-C. То есть а, те разъемы, которые есть на этом устройстве, а я напомню, что это USB-A, USB-C и microUSB, для зарядки используются только USB-A. То есть если у вас провод USB-C на USB-C, с помощью него вы ничего не зарядите. Микро-USB и USB-C на этом устройстве нужны исключительно для того, чтобы его заряжать. То есть заряжать сам Powerbank. Вот это очень странно. Это гигантский, на мой взгляд, минус для этого устройства. Но я когда покупал, думал, ладно, окей. Все-таки я покупаю его исключительно, чтобы заряжать iPhone. Все-таки есть беспроводная зарядка. Ладно, берем. Стоит эта штука на момент покупки 1000 рублей. Она мне обошлась. А сейчас она стоит уже 1300. В общем, если вам она нужна, я ссылку, естественно, оставлю в описании. Можете купить. Заказывал я на Озоне. Достаточно быстро все привезли. Вот меня думают, что это реклама. Просто классная штука. И, в принципе, классный сервис. Опять же, можно, конечно, сравнивать вот эту штуку за 1000 рублей, да, с оригинальным пауэрбанком, Максейм, сколько он там, 10 тысяч стоит. Опять же, сравнивать немного некорректно, потому что я не а, пользовался банкой за 10 тысяч рублей от Apple. Но взять как альтернативу вот такую вот штуку за 1000 рублей, бросить сумку и знать, что у тебя всегда под рукой 5000 миллиампер часов, и ты, в принципе, без напряга, без проводов приклеил, примагнитил ее, к своему айфону, напомню, что от айфона 12 эта штука будет крепиться к вашему телефону. iPhone 11, не знаю, не пробовал, но как беспроводную зарядку, опять же, ее можно легко использовать. Имеет ли смысл брать? Опять же, да, отвечу на вопрос. Я думаю, что имеет. 1000 рублей отдали, и у вас, в принципе, современный MagSafe аксессуар. Вот такая вот интересная штука, особенно, на мой взгляд, его преимущество, то, что здесь есть быстрая зарядка, потому что, опять же, владельцы 13 Pro Max, наверное, не испытывают дефицит в аккумуляторах, да, там заряда батареи 12 Pro Max, в принципе, но вот телефоны мини-версии, да, или обычные, 
12-13 телефон, то, конечно же, может вам на день не хватить. И вот эта штучка за 1000 рублей, она сможет вам помочь. Напишите в комментариях, пожалуйста, если у вас есть Powerbank от Apple, вот этот замечательный, прекрасный белый, либо вы используете аналоги вот такого вот обычного за 1000 рублей. Мне будет интересно почитать вообще, пользуются люди ли MagSafe какими-то аксессуарами. Опытом использования этого устройства я с вами поделюсь, скорее всего, в подкастах. Так что подпишитесь обязательно на Apple подкасты, на Яндекс Музыка, я там есть. Каждую неделю выпуски выходят, слушайте, как говорится, не переслушайте. Ну и подпишитесь на канал, если не подписаны, чтобы не пропускать всякие вот эти интересные видео. Я буду прощаться дальше больше. Здоровья вам желаю. 